வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு இந்தியன் மை டாட் காம் நான் உங்களோட சனாராம் நிறையா காசு கொடுத்து வாங்கினா தான் பொருள் வந்து நிறையா நாள் நிற்கும் குவாலிட்டியாக இருக்கும் இல்லைன்னா வந்துட்டு நம்மளை ஏமாத்துறாங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஆனால் உண்மை அது கிடையாது ஒரு சில ப்ராடக்ட்ஸ் ஆமாம் நிறையா காசு கொடுத்து வாங்கினா தான் அது நல்லாயிருக்கும் பட் ஒரு சில ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நம்ம ரீசனபிளான அமௌண்ட் கொடுத்தாலே நமக்கு குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து கிடைக்கும் ஆனால் இந்த ஒரு வதந்தி அதாவது இந்த ஒரு பேச்சு தான் வந்துட்டு நம்மளை எல்லா இடத்துலையும் வந்து நிறையா காசு வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ண வைக்குது இது மட்டும் இல்லை நம்ம பர்சனல் ஃபினான்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணுறப்போ நிறையா பேர் நிறையா விஷயங்கள் வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ இன்னைக்கு வந்து நான் மூணு விஷயங்கள் இதை சொன்னாங்க அப்படின்னா அதை நீங்கள் பெருசாக எடுத்துக்க வேணாம் அதை நம்பாதீங்க அது அப்படி இல்லை அப்படின்னு வந்து நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னா நீ வந்துட்டு உன் வயசை வந்து ஹண்ட்ரட்லேருந்து மைனஸ் பண்ணிக்கோ அவ்வளோ வந்து நீ ஈக்விட்டியில் வந்து போடணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் அப்படின்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் நீங்கள் வந்துட்டு ஈக்விட்டியில் போடணும் அப்படின்னு யங் ஏஜ் அப்படின்றது ரிஸ்க் எடுக்கிறதுக்கான கரெக்டான ஒரு ஏஜ் ஆனால் எல்லாருமே வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் போட முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் என்ன அந்த ஆளோட இன்கம் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்க்கணும் ஒரு ஃபேமிலியே ரன் பண்ணுறாங்களா இல்லை அவங்கள மட்டும்தான் பார்த்துக்கிறாங்களா அவங்களுக்கு என்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்குன்றத பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இஸ் இ இன்ட்ரெஸ்டட் இஸ் ஷி இன்ட்ரெஸ்டட் அப்படின்றத பார்க்கணும் ஏன்னா சின்ன வயசில் வந்து எல்லாருமே ப்ரிஃபர் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னா ஒரு சேஃபாக லிக்விடிட்டி அதிகமாக இருக்கிற ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை தான் வந்துட்டு தேல் ப்ரிஃபர் அந்த இடத்துல வந்து நான் ஈக்விட்டி போயிட்டு உட்காந்துருக்கேன் அப்படின்னு கண்டிப்பாக யாருமே வந்து ரிஸ்க் எடுக்க மாட்டாங்க அதுவே ரிட்டைர் ஆனவங்களை பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்க வந்து ஈக்விட்டி ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க அவங்களோட அந்த ஒரு வேல்யூ வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக பட் யங் பீப்புள் வந்து கண்டிப்பாக இவ்வளோ போடணும் நீ இவ்வளோ போடலையா என் லைஃப்பில் நல்லா வரமாட்டேன் அப்படி இப்படிலாம் யாராவது அவங்க சொன்னாங்கன்னா அதை வந்து காதில் வந்து கேட்டுக்கோங்க பட் மண்டேல வந்து ஏற்றிக்காதீங்க அப்படின்னு தான் நான் வந்து சொல்லுவேன் ஏன்னா எதெல்லாம் வந்து நடக்க அந்த சாத்தியம் இருக்குது அப்படின்றதும் எதெல்லாம் சாத்தியம் இல்லை அப்படின்றதும் ரொம்பவே ஒரு பெரிய டிஸ்டன்ஸ் வந்து நடுவில் இருக்கும் இவங்க வந்து இதில் பாதி இதில் பாதி கொண்டு வந்துட்டு நீ இப்படிலாம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உண்மையாக சொல்லணும்னா இந்த மாதிரி சொல்கிறவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபுல் நாலேஜே வந்து இருக்காது ஹாஃப் நாலேஜ் ஹாஃப் நாலேஜ் இஸ் வெரி டேஞ்சரஸ் அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல இருந்து உங்களுக்கு வந்து அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க அப்படி யாராவது சொல்கிறாங்கன்னா எடுத்து சொல்லுங்கள் இல்லை என்னால் முடியாது இல்லாட்டி நான் அப்புறம் பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி விட்டுருங்க ரியல் எஸ்டேட் வந்து உங்கள் குழந்தைங்களோட எஜுகேஷனை வந்து செக்யூர் பண்ணும் அவங்க ஃபியூச்சரை வந்து செக்யூர் பண்ணும் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக அது வந்து ஒரு பேட் டெசிஷன் தான் ரீசன் என்னென்னா லிக்விடிட்டி ரொம்ப கம்மி க்ரோத்தில் அன்சர்டனிட்டி இருக்குது அது மட்டும் இல்லை நீங்கள் திரும்ப ரீசெல் பண்ணுறப்போ அதுக்கு டேக்ஸ் பே பண்ணணும் ஆனால் நான் வந்து அது அசால்ட்டாக வாங்குகிறேன் எனக்கு ஒரு சொந்த வீடு வேணும் அப்படின்னு வச்சு அது வேறு கேஸ் டோட்லி டிஃப்ரெண்ட் கேஸ் நீங்கள் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக அதை பார்க்குறீங்க வேணும்னு சமயத்தில் உங்களுக்கு அங்கேருந்து காசு வரும்னு யோசிச்சிங்கன்னா நிறைய அன்சர்டனிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் ஆனால் அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னா யூலிப்ஸும் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸும் ஒரே மாதிரி ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க யூலிப் என்ன யூனிட் லிங்க்ட் இன்சூரன்ஸ் பிளான் ஸோ இது என்னென்னா இன்சூரன்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸும் இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய ஒரு சில விஷயங்கள் என்னென்னா இந்த எக்ஸ்பென்ஸ் சார்ஜஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க நீங்கள் ஒரு பாலிசி எடுக்கிறப்போ ஸோ இந்த யூலிப்ஸ்க்கு வந்துட்டு டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ இருந்ததுன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் நைன்லேருந்து ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்ட் வரைக்கும் இருந்துச்சுங்க மற்ற ரெகுலர் பிளான்ஸ்லாம் பார்த்தோன்னா டூவில் இருந்து மேலே இருந்தது ஸோ அதை விட்டுடலாம் ஆனால் அப்போ வந்து டேரக்ட் பிளான்ஸ் கிடையாது டேரக்ட் பிளான்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா அவங்களோட எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோ ஒன்ல இருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் வரைக்கும் இருந்துச்சு பட் இந்த யூலிப்ஸுக்கு வந்து என்ட்ரி சார்ஜஸ் இருந்துச்சு மொட்டாலிட்டி சார்ஜஸ் இருந்துச்சு அது மட்டும் இல்லை பிளான் பாலிசி அட்மின் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதுக்கும் வந்து சார்ஜஸ் எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இதனால் யூலிப்போட சார்ஜஸ் வந்து ரொம்பவே ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு நம்மளோட டேரக்ட் பிளானை கம்பேர் பண்ணுறப்போ அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் மியூச்சுவல் ஃபண்டே வந்து எடுக்கிறீங்க அதை வந்து ஒழுங்காக பர்ஃபார்ம் பண்ணல அப்படின்னா அதை நீங்கள் வித்ரா பண்ணிட்டு வேறு எங்கேயாவது போட்டுக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் யூலிப்ஸ்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா அஞ்சு வருஷத்துக்கு நீங்கள் அங்கேருந்து எஸ்கிப் ஆக முடியாது அதுதான் நீங்கள் வந்து அக்செப்ட் பண்ணி ஆகணும் ஸோ இந்த மாதிரி யாராவது